Hey guys, what's up? So it's me again, Jujo, and I'm back again with another tutorial on Premiere Pro. So yon. Sorry kung medyo matagal since the last time I posted the tutorial. Uh, medyo sinikmuran kasi ako ng 2018. Uh, nasira yung laptop ko at yung iPhone ko. Pero anyway, Happy New Year guys. Uh, nandito na naman tayo para sa isa na namang tutorial sa Premiere Pro. So ano nga ba ang tutorial natin ngayon? Siyempre nabasa nyo na sa title. Whip Pan Transitions at Slide Up and Down Transitions using Premiere Pro. So, uh, ayun. Uh, meron namang presets na available online. You can download those. Madali lang naman maghanap. Pero, ito kasi, this is just how I do it. So, ayun. Medyo madali lang to. Sobrang quick lang. Tapos, uh, iba pa rin kasi yung dating kapag may mga ganun kang transitions. Although, simple lang siya. Uh, basta nagagamit mo siya ng tama, maganda yung kalalawasan ng videos mo. So, Tara na! Uh, dito na tayo sa computer natin. Okay, so ang una natin gagawin ay yung slide up transitions. Meron na akong clips dito sa timeline na naka-ready. So punta tayo sa effects tab. Open up the video transitions folder. From there, may kita nyo yung slide folder. Open that up. Then click and drag the push transition papunta sa timeline nyo. Right in the middle of your two clips. Once you've done that, i-adjust na natin yung length ng transition. Mas maganda yung digaan na mahaba yung transition para nagmumukha siyang nagwi-whip lang na mabilis. Okay, so once na-adjust na yung length niya, mapapansin nyo yung pa-side yung whip niya. E gusto natin dito sa clips na to pa slide up siya eh. pag natin yan sa effect controls. Click nyo muna yung transition, then effect controls. Nakikita nyo tong rectangle na to? Click the arrows on the sides or the ones on the top and at the bottom. Since slide up transition tayo, yung nasa top, ikiklik natin. Okay? So, nabago na siya. Next thing we need to do is add motion blur. Punta kayo sa project bin nyo. Click this one, new item, adjustment layer. Drag and drop it to your timeline sa ibabaw ng transition nyo. I-trim nyo siya dun sa saktong length lang ng mismong transition nyo. Uh, ako, sinasobrahan ko siya ng 1 or 2 frames para may buffer. Once na-adjust nyo na yung length ng adjustment layer, punta kayo sa effects tab. Search nyo blur. Hanapin nyo yung directional blur then drag and drop it sa adjustment layer. Tapos nun, go to the center of your two clips, then punta kayo sa effects controls. Make sure na selected yung adjustment layer nyo, ha? Then sa effect controls, adjust nyo yung blur length. Depende to sa preference nyo. After that, click on the stopwatch icon right beside the blur length para mag-create sya ng keyframe. Then, punta nyo yung first frame ng adjustment layer nyo. Tapos, i-reset nyo yung blur length para maging zero sya, para hindi na ulit sya blurred. Then, do the same thing sa last frame ng adjustment layer nyo, i-reset nyo din. Ayun, parang gradual na yung pag-blur niya. Kasi pangit naman yung biglang blur lang. Uh, tapos na yung slide up transition natin. Ganun din naman yung gagawin kapag slide down. Pabaguin nyo lang yung direction ng uh, push transition nyo. Next naman na gagawin natin is whip pan transition. May clips na rin ako na naka-ready. Halos same thing lang din naman yung gagawin natin. So, ulitin nyo lang yung mga ginawa natin kanina. Except this time, yung direction niya na isi-change are the ones that are on the side of this rectangle. Kasi nga, pan transition na tayo. Tapos, dagdag lang din sa isi-change natin kapag pan transitions ay yung directional blur sa effect controls. Palitan nyo ng 90 degrees yung direction. The rest, same na lang din naman. So, tapos na yung tutorial natin ngayon. Uh, ito siya. So, ayun guys. Uh, maraming maraming salamat sa pagkakas ko ang tutorial na to and I hope na meron kayong natutunan sa next video ko is baka uh, zoom in and zoom out transitions so yun, ayun yung mga yung mga ginagawa ko kasi ngayon is yung mostly ginagamit sa mga travel vlogs so kung nakakanood ka ng mga videos na ina-edit ko ng vlogs ko, ya yeah, oo nagbo-vlog ako <laughs> ano, ginagamit ko yung zoom in and zoom out with pan slide of transitions ng madalas kasi you know Uh, cool kid tayo. <laughs> Hindi, uh, yun, ginagamit ko siya ng madalas. And, ayun, baka ituro ko yun sa next na tutorial na gagawin ko. So, abangan nyo sana. So, kung gusto nyo pang more tutorials, uh, subscribe lang kayo sa channel ko. And, yun, tatry ko mag-upload as much as I can. So, thank you guys for watching this video and see you guys next time. Bye!